ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிர்லாஸ் பார்வை இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருப்பூருக்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ திருப்பூர் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம எதுக்காக திருப்பூர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்றும் பெருசாக பனியன் கம்பெனியை சுற்றி பார்க்குறக்காக வரல ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு கொலாபு ப்ரோ அவர் கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் மீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவரை மீட் பண்ணுறக்காக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி இங்கே நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யார் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம மோகன் சாரை மீட் பண்ணுறக்காக அதாவது டிஎம்எஃப் மோகன் சாரை மீட் பண்ணுறக்காக தான் வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த எபிசோடு ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவரை பற்றின தெரியாத பல விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேர் நம்ம அவருக்கு தான் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ஆட்டோமொபைல் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படியாக ஒரு டயரில் உட்காந்து பேசுவீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக நினைக்கலாம் பட் நமக்கு லக்கிலி இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு நம்ம மோகன் சாரை வந்து இன்வைட் பண்ணலாம் வணக்கம் அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் வெல்கம் சார் தேங்க் பிர்லாஸ் பார்வை சேனலில் ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஐயா அப்படிலாம் வேண்டாங்க ஓகே ஆனால் மோகன் அப்படிங்கிறவர் யார் அவர் வந்து திருப்பூரில் என்ன பண்ணுறாரு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் ஒன்றுமே இல்லைங்கண்ணா நான் வந்து திருப்பூரில் சாதாரண கார் சர்வீஸ் வச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே அவ்வளோதானுங்க ஆக்சுவலாக கார் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக பழக்கம் முதல் வந்து நான் நான் பள்ளிப்படிப்பு முடித்த உடனே கம்பெனி லைனுக்கு போனேன் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் என்னுடைய சித்தப்ப கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தேங்க செட் ஆகலை அது என்னமோ கொஞ்சம் பை பர்த்டே வந்து அந்த கார் அந்த டச் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஓட்டி பழகணும் கூட யாருமே ஓட்டி பழக்கி இல்லை நானே பழகிட்டேன் அதை டச் இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டே இருந்தது அப்புறம் தொண்ணூற்றி எட்டில் அப்போ இருந்தாருங்க அப்புறம் தொண்ணூத்தொம்பதுல இருந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி கார் அப்படிங்கும்போது சரி ஒரு கார் டிரைவர் வேலைக்கு போனோம்னா ஒரு நல்ல கம்பெனிக்கு போனோம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு விதவிதமான கார்கள் ஓட்டலாம் காரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓட்டலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி போனேன் அது என்ன போதாத நேரம் நான் போன இடத்துல ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டு அதனால் ஒரு ஆறு மாதம் துரத்தி விட்டாங்க அது தப்பு எம்மேல இல்லை நான் நல்லா ஓட்டி பழகிட்டு லைசன்ஸ் எடுத்து தான் போனேன் பட்டு அது தப்பு என் மேலே இல்லை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஷாப்பில் போய்க்கு வந்தோம் அவர் ஒரு கார் மெக்கானிக் மாருதி மெக்கானிக் ஏபிடியில் சீஃப் மெக்கானிக்காக இருந்து ஒரு பத்து வருஷம் தனியாக ஒர்க் ஷாப் போட்டு நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நல்ல ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அப்புறம் அவருக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் உனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி நிறையா இருக்காங்கள சொந்தக்காரங்க சரி நீ இந்த மாதிரி உன்னுடைய சொந்தக்கார காரில் வியாபாரம் பண்ணாலே போதும் இந்த மாதிரி கார் டீலிங் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வாங்கி விற்கிறேன்னு சொல்லி நமக்கு நம்மளுக்கு அதில் கமிஷன் கிடைக்கும் நானும் உனக்கு பழக்கி விடுறேன்னு சொல்லி அவர் அப்படியே தொழில் கற்றுக் கொடுத்தார் அப்படியே தொண்ணூற்றி ஒம்பதுல அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆனது ஓகே அப்படியே படிப்படியே வந்ததுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுங்கும் போது நல்ல பீக் பிஸ்னஸ் வந்து கார் டீலிங்கிறது அப்போ தான் நல்லா பூம் ஆகுது அதாவது நீங்கள் காரை வந்து வாங்கி நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க அதான் கார் அது வரைக்கும் ப்ரோக்கரேஜ் ஆ ஓகே டைரெக்டாக கஸ்டமர் டு கஸ்டமர் ஆ ஆ யாராவது தெரிஞ்சவங்களும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருவேன் நம்மளுக்கு கமிஷன் மட்டும் தான் வரும் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த காரை வாங்கி பக்காவை ரெடி பண்ணி ஏ டு ஜட்டு பம்பர் டு பம்பர் நீட்டாக ரெடி பண்ணி எந்த குறையும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் வச்சு கஸ்டமர் கொடுத்து அதாவது இப்போ பண்ணுற விஷயத்தை நீங்கள் அந்த காலத்துலேயே பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயே நான் ஓகே ஓகே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயும் இல்லைங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஷோரூம் வச்சு அப்போ வந்து அதுக்கு செட் ஆஃப் ஆளுக்கு வச்சிருக்கேன் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த தொழில் இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் அந்த காலத்திலிருந்தே தொழில் அப்படி தான் சில செட் அப் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பேக்கரி வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஆள் இருப்பான் பப்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஆள் சிப்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஆள் ஆனால் நீங்க அந்த ஆள் மட்டும் தான் வாங்குவீங்க என்
சில கஜிவரத நாள் டயர் போட்டு அந்த செட்டு பாடல் அதை பார்த்துரு அந்த மேட்டு போட்டு ஃபிலிம் ஒட்டி இருப்பாங்க எல்லாமே லிஸ்ட் எழுதி வாங்கிக்குவேன் நான் இங்கிறது கிளம்பி கார் எடுத்துகிட்டு கோயம்புத்தூர் போயிடுவேன் சில நாட்கள் எல்லாம் லேட் ஆயிடும் கோயம்புத்தூரில் ரூம் போட்டு தங்கியெல்லாம் வேலை செய்வேன் ஓகே அப்போ இதுக்குன்னு செட் ஆஃப் பீப்பிள் நான் வச்சுருந்த கோயம்புத்தூர் அப்போ ஆள் இல்லை திருப்பூரில் கரெக்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் வந்து ஆள் இல்லை ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் அப்போ அங்கே அதுக்குன்னு வந்துங்க நான் கோயம்புத்தூர் சில செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வச்சுருந்தேன் நல்ல குவாலிட்டி இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் சில வண்டி விட்டு 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 பார்த்து நானே கற்றுக்கிட்டேன் அதிலிருந்து அப்படியே பழகினது தான் இந்த வேலை செய்கிற விஷயம் ஓ அப்போ காருடனான உங்களோட பயணம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க ஆமாம் கரெக்டாக ஓகே ஆனால் இப்போது மோகன் அப்படின்னு இருந்தவர் எப்போ திருப்பூர் மோகனாக வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறாரு திருப்பூர் மோகனாக வெளி உலகத்துக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதுங்க என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மங்காத்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு நடிச்சது என்னுடைய முதல் படம் ஆமாம் கரெக்ட் முதல் படம் மங்காத்தா வெங்கட் பிரபுவுடைய டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு படம் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து நம்மளுக்கு வெங்கட் பிரபு பழக்கம் மற்ற ஸ்டார்டிங் சரோஜால் இருந்துங்க அவரோட நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் நல்ல ஃப்ரெண்டு ஆன உடனே அப்புறம் எனக்கு அவருக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்டு மங்காத்தாலேருந்து அப்படி லைனாக எல்லா படத்துக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர் கொடுத்தோம் சூப்பர் அதில் வந்து மங்காத்தாங்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேரக்டர் கொடுத்தார் அந்த ஐநூறு கோடி எடுத்துகிட்டு போகிற வேன் டிரைவர் நான் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் அஜித் அவர் கூட நம்ம பண்ணும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராவல் நல்ல ரீச் கிடைச்சது அப்ப அப்ப என்னோட பேர் தான் முதல் முறையா திரையில வந்தது திருப்பூர் மோகன் அப்படின்னு காரை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி ஒரு சினி ஃபீல்டோட உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வந்து கிடைச்சது சினி ஃபீல்ட் லிங்க் அதான் என்ன சொன்னாங்க அண்ணன் சொல்லி ஒருத்தர் கோபிக்காரன் அம்மா கிரேசன் டீஷ்வா அவர் உடன் பிறக்காத சகோதரர் என்னுடைய வெல்விஷர் காட் ஃபாதர் ஏ டு ஜெட் எனக்குன்னு வச்சுக்கலாம் என்னுடைய லைஃப்ல எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்றது எப்படி இருந்தாலும் முதல்ல வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் அவர் பிஸி நானும் பிஸி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ வீக்லி ஒன்ஸு ட்வைஸு என்ன வேலைகள் இருந்தாலும் மறக்காம ஃபோன் பண்ணிடுவார் இல்லை நானும் ஃபோன் பண்ணிடுவேன் ஓகே என்ன பண்ணுறேன் எது பண்ணிங்கன்னா ஃபோன் பண்ணுவோம் அந்தளவுக்கு எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற அந்த அவர் மூலமாக ரிலேஷன் அது மூலிமா தான் சினிமாக்குன்னு நான் உள்ள என்ட்ரி அவர் இல்லைனா சினிமாங்கிறது என்னன்னு கூட தெரியாது ஸோ உங்களை எத்தனை படத்தில் நீங்கள் உங்களோட அப்பியரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு படம் வெங்கட்ரூபி எல்லா படத்துலேயும் வெங்கட்ரூபி எல்லா படத்துலேயும் வெங்கட் பிரபு தவிர்த்து நடித்த படங்க மரியாதை கேப்டன் சார் கூட பண்ணுங்க கனிமொழின்னு ஒரு படம் பண்ணுங்க அப்புறம் வேறு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணணுங்க பாயம்புலி பண்ணணுங்க அவர் சுசீந்திரன் அவருடைய டைரக்ஷனில் பாயம்புலி இது வந்து அதர் டைரக்ட் பண்ணி இப்போ சின்ன கேரக்டர் தான் பெரிய ஆகா ஓகோ நடிகர்னா இல்லைங்க ஒரு சின்ன கோ சின்ன ரோல் சின்ன கேரக்டரில் இருப்பேன் அவ்வளோதான் சூப்பர் நான் வந்து திருப்பூர் மோகன் அதாவது டிஎம்எஃப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வியூஸ் ஆஃப் ரித்திக் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலில் உங்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் அதாவது ரித்திக்கோட ஒரு அப்பாவா அப்பப்போ நீங்கள் வந்து அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதை பார்க்க ஆக்சுவலாக அந்த சேனலை நான் பார்க்குறதுக்கு முக்கியமான காரணமே உங்களோட உங்களுக்கும் உங்கள் பையனுக்கும் இருக்கிற அந்த கெமிஸ்ட்ரி அது வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த சேனலில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அப்புறம் திடீர்னு பார்க்கும்போது ஒரு சேனல் புதுசாக வந்து நிற்கிது அந்த ஒரு ஒரு தாட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்தது நம்ம வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது யூடியூப்புங்கிறது வந்து நான் ரித்திக்கோட சேனலே ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வீடியோஸ் பக்கம் ரித்திக் போட்டேன் அந்த நூறு வீடியோஸ் என்னுடைய அப்பரன்ஸ் இருக்காது நான் நான் பிகேந்த கேமராமேன் சார் பிகேந்த கேமரா நான் பிகேந்த சீன் தான் நான் தான் கேமரா பிடிக்கிறது அவங்க கூட போகிறது எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதில் கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இது இல்லைங்க ரித்திக் வந்து சுப்ரீம் மொபைல்ஸ்னுடைய வீடியோ என்னைக்கு பண்ணுறக்கு அண்ணன் வந்து ஆரம்பிச்சு விட்டாரோ சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் ஆகிட்டான் அப்புறம் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் வீடியோ பூரா வந்தால் பண்ணிட்டு இருந்தால் அப்புறம் தனியாக சேனல் ஆரம்பிக்கிறனா அப்புறம் சரி எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் போகிறோன்னு ரைட் இந்த காலத்தை பசங்க இன்றைக்கெல்லாம் டூ கே கிட்ஸ் சரி ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்கள் எல்லா பெற்றோர்கள் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுடைய கண் பார்வையிலே வளர்த்தணும் இருந்தாங்கன்னா கண் பார்வையிலே இருந்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் அப்படியே நம்ம ஒரு ட்ராக்கில் கொண்டு போகலாம் நம்ம பார்வையில் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ராக் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டம் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்குதுங்க ஒரு செகண்ட் மரணம் கூட அந் அந்த குழந்தையோட லைஃப் நிறை
நைட்டு பகலில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் படித்து பசங்க எப்படியெல்லாம் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அவன் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு மைக் வாங்கி கொடுக்க இது வாங்கி கொடுக்க அதனால் ட்ரைபேட் வாங்கி கொடுக்க ஏயா இப்படி போயிட்டு அறிவு இருக்குது ஐயா அப்படின்னா அப்படிலாம் சொல்லாதம்மா பசங்க இந்த காலத்து பசங்க என்ன ட்ராக் என்ன வேலை போகிறாங்களோ அந்த வேலை நம்ம தான் கூட போகணும் பின்னாடி அதை விட்டு போட்டு வானை சட்டை பிடிச்சி எழுது வா இந்த பக்கம் போகணுன்னா தாட்டி விடக்கூடாது அவன் கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் பண்ணிட்டோம் அவன் படிக்கிறது ரைட் நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி படிப்புங்கிறது கம்பல்சரி ரொம்ப முக்கியம் நாலேஜுங்கிறது கம்பல்சரி அவசியம் நிறைய பேர் வந்து படித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து ஐம்பது பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐம்பது பேரும் கலெக்டர் ஆக முடியாது ஐம்பது பேர் இன்ஜினியர் ஐம்பது பேரும் டாக்டர் இன்ஜினியர் நீங்களே கேள்விப்படுத்துங்க இன்ஜினியர்னா ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து இன்ஜினியருக்கு அந்த மாதிரி ஆகி போச்சு வீதிக்கு பத்து பேர் இன்ஜினியர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் நல்லா படிக்கணும் நல்ல நாலேஜ் இருந்தால் போதும் பாஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஓரளவுக்கு அவன் சொந்த காலில் வந்துட்டால் போதும் இதுதான் நான் நினச்சது அதனால் வந்துங்க நான் ரித்திக்கு அவனுடைய வேலை விட்டு அவனுக்கு பின்னாடியே நான் ட்ராவல் பண்ணினேன் அவன் அதே மாதிரி டென்த்து பாஸ் ஆகிட்டான் யூடியூப் சேனலும் ரன் பண்ணி எடிட்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் எடுத்தானா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமெல்லாம் பண்ண மாட்டான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு வீடியோவுக்கு நல்லா நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா அந்த சேனலில் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ஈர்த்தது வந்து அந்த கண்டென்ட்டோட குவாலிட்டி அந்த எடிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கும் பட் அந்த ஏஜில் இருக்கிற ஒரு பையன் வந்து இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் உங்கள் சைடில் இருந்தோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அவனை வெளியில் கூட்டு போகிறது வ்ளாக் பண்ணுறதுக்கு அவனை ஊருக்கெலாம் கூட்டு போகிறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆக்சுவலாக இருந்தது அப்போ நம்ம கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தோம் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அவன் கேட்டதில் வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி கேட்டானுங்க நம்ம பட்ஜெட்டில் என்ன முடியுமோ அதில் மட்டும்தான் நம்ம கேட்டோம் அப்புறம் எடுத்தோடனே ரெண்டு லட்சம் ரூபா பீசி கேட்டார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பீசி அது என்ன எடிட் பண்ண முடியுமோ பண்ணு இது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனே ஐடியா கொடுத்தான் சரி ஓகே உங்கள் பட்ஜெட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா சரி ஓகே அப்போ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அதெல்லாம் வாங்கி மாட்டிக்கலாங்க டேடி அதுக்கப்புறம் உங்களோட காசு இருக்கும்போதெல்லாம் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்குவாங்க அதை கழட்டிட்டு வேறு போட்டு இப்போ எயிட் ஜிபி ரேம்னா அந்த எயிட்டை கொடுத்து பதினாறு பதினாறு போட்டுக்கலாம் பதினாறு கொடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்சும் போட்டுக்கலாம் பழசு வந்து ஒரு ரேட் போட்டு எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே அந்த மாதிரி ஒன்றுன்னா 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 அப்கிரேடு பண்ணிட்டு வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா தொண்ணூறுரூவா இப்போ வந்துடுச்சு ஓகே ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் பத்தாயிரம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வந்து அதான் நான் அந்த மாதிரி லிபரலாக கொடுத்தேன் நான் நூற்றுக்கு நூறும் நான் செல்லம் கொடுக்க முடியும் சூப்பர் சூப்பர் நம்ம நூற்றுக்கு நூறு கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் அதனால் வந்து அவனுடைய ட்ராவலில் போயிட்டு இருந்தேனுங்க போயிட்டு இருக்கும்போது பிளாக் ஷிப் அவார்டுக்கு வந்து நாங்கள் வரணும்னு ஒரு ஆசை கரெக்ட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு யூடியூபர்ஸுக்கு வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுற ஒரே தமிழ்நாட்டில் வந்து பிளாக் ஷிப் பிளாக் எனக்கு தெரிஞ்சு பிளாக் ஷிப் இன்னைக்கு வேறு யார் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல இன்றைக்கி வந்து அவங்க ஒரு வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க விக்னேஷ் வந்து விக்னேஷனோட ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு சென்னை டொண்டியில் அவர் கூட நடிச்சார் என் பக்கத்தில் அது ஐ மீன் அவர் கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது அவர் பக்கத்தில் நான் கோந்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அந்த உடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வரணும் இன்னொரு ரித்திக்கு வந்து எல்லா யூடியூபர்ஸ் பிடிக்கும் சரி அதனால் அவனு வரணும்னு ஆசை பட்டு போகலாங்க டேடின்னா அப்புறம் இன்னொருத்தர் மூலிமா நாங்கள் வந்து அங்கே வந்தோம் பிளாக் ஷிப்க்கு அப்போ தான் ஜிபி முத்து மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் அவர் கார் கேட்டு கார் வாங்கி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஜிபி முத்து க்ளோஸ் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சமாக ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது ரெண்டு விஷயங்க ஒன்று வந்து ஜிபி முத்தோட ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு சேனல் ஆரம்பிக்க சொன்னார் நீங்கள் கார் இது நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல ஏனுங்க ரித்திக்கே சேனல் வச்சுருக்காப்புல நானே வர்றதுக்கு பயந்துக்குவே எனக்கு அதெல்லாம் வேணுங்க நம்ம கேமரா பிடிக்கிறது இல்லைங்க நீங்கள் காரை பற்றி பண்ணுறீங்களா உங்கள் வேலையை தானே செய்ய போகிறீங்க கார் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க அலைன்மெண்ட்டு பார்க்குறீங்க பாலிசி கிலிஸ் போடுறீங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க அந்த வேலையை தானே காக்க காமிக்க போகிறீங்க வேறு புதுசாக ஒன்று நீங்கள் மற்றவங்களோட வேலையோ மற்றவங்களோட இதையோ நீங்கள் போய் காமிக்க போகிறோம் அது வெளி இடத்துக்கு நீங்கள் போய் பண்ண போகிறோம் உங்கள் இடத்துல நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் போட வேண்டியதானே அப்படின்னாரு இது ஒரு மைண்டில் ஒரு ஒரு பக்கம் தாட் இருந்ததுங்க இன்னொரு தாட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஷிப் அவார்டில் வந்து ஒரு ஒரு யூடியூபர் கிட்ட போய் நான் பேசும்போது எனக்கு கரெக்
நான் ரித்திகோட அப்பான்னு சொல்லி தான் பேசுவேன் நான் எல்லாத்தையும் பேசும்போது அப்படி தான் நான் ரித்திகோட அப்பாங்க வியூஸ் ஆஃப் ரித்திகோட அப்பா அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பேசுவேன் பேசும்போது வந்து மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி வந்து ரித்திக் ஓரளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆனங்காட்டி தெரிஞ்சங்காட்டி வியூஸ் ஆஃப் ரித்திக்குன்னு ஒரு சேனல் இன்றைக்கி தெரிஞ்சங்காட்டி என்னை வந்து சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சுது அந்த சினிமா படங்கள் நடித்தங்காட்டி அது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இந்த யூடியூபர் வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதனால சரி ஓகே அதில் ஒரு மைண்ட் செட்டு ரைட் நம்ம வந்து நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் நம்ம ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து பிர்லாஸ் பர் ஒரு யூடியூபர்னா நான் வந்து பா இப்போ ஒரு நார்மல் பர்சன் நான் நான் வந்து யூடியூபராக இல்லாமல் நான் உங்ககிட்ட வந்து அண்ணா அந்த மாதிரி நான் திருப்பூர் மோகன்னா வியூஸ் ஆஃப் ரத்தி கூட அப்பாக்கு நான் கை கொடுத்து பேசிவிட்டு அண்ணா கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாம் அண்ணா அஞ்சு நிமிஷம் கூட வேண்டாம் ஆனால் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் பேசலாம் அண்ணா திருப்பூருங்கண்ணா நான் இந்த மாதிரி கார் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பேச நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக பேசுவோம் என்ன பண்ணப்போ யாராக இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் மதிப்பு கொடுக்குறீங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறீங்க யாராக இருந்தாலும் பேசுவீங்க அண்ணா அந்த மாதிரி வந்து நானும் நிறைய பேர்த்துட்டு போய் பேசினேன் அந்த அன்னைக்கு அந்த பிளாக்ஷிப் அந்த வடல வித்துக்கு யாராரு கேட்பான் டேடி நீங்கள் சொல்லி அந்த அண்ணங்கிட்ட ஃபோட்டோ வாங்கி கொடுங்க இந்த அண்ணங்கிட்ட ஃபோட்டோ வாங்கி கொடுங்க நிறைய சொன்னான் இந்த டாப் டென் தமிழ்ங்க அப்புறம் இந்த ராஜ்கேமிங்கு சில சேனல் எனக்கு ஞாபகம் தான் சொல்கிறேங்க சுகேல் வாகரு அந்த மாதிரி சில பேர் அப்படியே ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் அப்படியே சுகேல் வாகர்கள்லாம் போய் க ரித்திக்கு போய் என்ன நான் அந்த மாதிரி ரித்திக்னா ஃபோட்டோ எடுக்கணும் சுகேல் வாகர் தோல் மேலே கை போட்டு கூப்பிட்டு டே உன் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அருமையாக பண்ணுறேன் அப்படி தோல் மேலே கை போட்டு ஃபோட்டோ கொடுத்தேன் அப்படி ரித்திக் என்ன எல்லா யூடியூபரும் செலிபிரிட்டியும் நினச்சிக்கிறான் எல்லாத்துலேயும் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக போய் ஒவ்வொருத்தரா கேட்குறேன் நானும் அந்த மாதிரி ஆசையாக போய் அவனோட ஆசை நிறைவேற்றுறது சொல்லி நானும் போய் கேட்க போகிறேன் கேட்ட விதத்தில் ஒரே ஒரு இன்சல்டிங் நடந்தது சரி அதை மைண்டில் வச்சுட்டேன் ஓ யூடியூபர்னா இப்படி இப்படியா இப்படியும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒன் ஆர் டூ யூடியூபர்ஸ் நான் சொல்கிறேங்க எல்லாத்தையும் நான் வந்து சொல்லலை அப்புறம் அதையும் ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டேன் கரெக்டாக இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கலான்னு ஜி முத்தோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் செந்தில் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் எனக்கு ஐடியா கொடுத்தது நீங்கள் சேனல் ஆரம்பிங்க நீங்கள் பண்ணுற தொழிலில் போடுங்க அப்படி இது ஒரு பக்கம் இந்த இன்சல்ட்டிங் ஒரு பக்கம் ரெண்டையும் நினச்சேன் சரி ஆரம்பித்து பார்க்கலாம் போகுதா போகலையாங்கிறது ரெண்டாவது நம்ம தொழில் நம்ம செய்ய போகிறோம் நம்ம நம்ம காரோட வேலை மட்டும் நம்ம காமிக்க போகிறோம் நம்ம பெருசாக வெளி உலகத்தை எதுவும் காமிக்க போகிறதில் ஆரம்பித்து பார்க்கலாம் போகுதான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அது என்னோடய நேரமே என்னமோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே வந்து நானே ஜிபி முத்தன மணி ஆனது நான் நாலு பேர் சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் பேசி நான் அது மாதிரி சேனல் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு எடுத்து போட்டு விட்டேன் அதுவே வைரல் ஆகுன்னு தெரியல எனக்கு ரெண்டாவது வீடியோ சும்மா அந்த ஷோரூமுக்கு ஒரு கார் வாங்க போனான்ட்டு போனோம் சென்னையில் இருந்தப்போ ஆக்சுவலாக அந்த சேனல் ஆரம்பிச்சா சென்னை ஓகே கரெக்டாக தெரியும் ஆடி பதினெட்டு ஆடி பேருக்கு நீங்கள் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும் செந்தில் வந்து எங்கள் கூட நாலு மணி வரைக்கும் இருக்கிறார் இருந்து சாப்பிட்டு நாங்கள் எதுவும் ஃபங்க்ஷனில் போயிட்டு வந்தோம் போயிட்டு வந்துட்டு நைட் வரைக்கும் இருந்துட்டு செந்தில் சொல்லிட்டு போகிறோம் நாளைக்கு ஆடி பதினெட்டு நாளைக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு போயிட்டார் நானும் ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசனை பண்ணி பண்ணலாமா வேண்டாமா பண்ணலாமா ஏன்னா இந்த வயசில் போய் ஆரம்பித்த தேவையில்லாம எங்கள் சொந்தக்காரர் சைட்லேயோ நிறைய பேர் வந்து இந்த வயசில் உனக்கு தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி கோழியா சரி பார்த்துக்கோ நான் வர்றேன் ஆ இன்டர்வியூ முடிச்சு இந்த வயசில் ஆரம்பிக்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுருவாங்க இந்த வயசில் உனக்கு தேவையா பையன் பண்ணுறா சின்ன பையன் சரி ஓகே பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்மளுக்கு தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப யோசனை பண்ணுங்க அப்புறம் தான் அப்புறம் நான் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க போட்டு பாருங்கள் என்னத்த பண்ணுவோம் காசாக பண்ணமா அஞ்சு வீடியோ பத்து வீடியோ போடுங்க போச்சுன்னா பண்ணுங்க போகாட்டி விட்டு போட்டு உங்கள் வேலைக்கு பாருங்கன்னு நாங்கள் அதே மாதிரி நான் போட்ட ஃபஸ்ட் வீடியோ செகண்ட் வீடியோ அர்பன் க்ரூஸை போட்டேன் சென்னையில் தான் போட்டேங்க அர்ஷா டோயிட்டாவில் போய் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ நார்மல் ரிவ்யூவை போட்டேன் அது அது ரிவ்யூ கூட இல்லை கார் ரிவ்யூ கூட இல்லை கேஷ்வலாக என்ன இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பவர் ஸ்டேரிங்க பவர் விண்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கேஷ் வரும் அது நல்லா போச்சு அப்புறம் அதில் வந்து சரி ரெண்டு சே அது ரெண்டு வீடியோ நல்லா போயிருக்கலாம் மறுபடியும் நீ போட்டு பாரு நீ செய்ய அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கார் ரிவ்யூ நம்ம கார் செய்கிற வேலைகள் ஒன்றுன்னா ஒன்றுனா 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 போட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வந்து இன்றைக்கி திருப்பூர் மோகன் ஆகி இன்றைக்கி டிஎம்எஃப் ஆகி இன்றைக்கி உங்கள் இடத்துல வந்து சூப்பர்
டச் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ வெங்கட் பிரபு சொல்லும் போது ஃபேஸ்புக் ஒன்று இருக்குது அது என்ன ஏதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் கற்றுக்கிட்டு அவர் தான் காமிச்சார் இந்த மாதிரி என்னை காமிச்சு சொல்லிக் கொடுத்தது அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தோன்னே அப்போ அங்கே கம்ப்யூட்டர் இருந்தது அண்ணா ஆஃபீஸில் அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த இமெயிலில் கிரியேட் பண்ணி அந்த பாஸ்வேர்டு தான் போட்டேன் பேர் என்ன வைக்கிறது என்னென்னு எனக்கு புரியல அப்போ கரெக்டாக ஜெய் வந்தா பிள்ளைங்க ஜெய் உங்களுக்கு டாக்டர் ஜெய் நம்ம சுப்பிரமணி வர ஜெய் வந்தார் அப்புறம் கரெக்டாக ஜெய் வந்தோன்னே உங்களை எல்லோரும் என்ன கூப்பிட்றாங்க திருப்பூர் மோகன் தானே கூப்பிட்றாங்க கம்மனு வைங்களா திருப்பூர் மோகன் திருப்பூர் மோகன் வச்சேன் நான் அந்த ஃபேஸ்புக் வச்ச உடனே இருங்க நீங்கள் எனக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா வராது ஏன்னா எனக்கு எக்கச்சக்கமாக ரெக்வஸ்ட் பெண்டிங் இருக்குது இருக்குது நாங்கள் கொடுக்குறேன்னு ஃபஸ்ட்டு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறது ஜெய் ஜெய் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து ஜெய் ஜெய் ஓ சூப்பர் சூப்பர் அது அதுக்கப்புறம் நைட்டு வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி எல்லா லைனும் ஆனோம் குட் குட் கிரேட் அது அது டிஎம்எஃப் எப்போ மாறி சார் டிஎம்எஃப் மாறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஊர் வந்து செந்தில் குமார் பேர் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லா வீடியோலையும் டிஎம்எஃப்னு போட்டு ஹாட் போடுறவர் அவர் வேறு ரெண்டு மூணு பேர் போடுறாங்க பட் அந்த செந்தில் குமார் இருக்கிறது கம்பல்சரி எல்லா வீடியோலையும் இருக்கும் சரி ஆ அதை எல்லா வீடியும் கமெண்ட் இருக்கும் ஐ திங்க் பல்லடமாக நீ எந்த ஊருன்னு தெரியலீங்க இங்கே தான் பக்கத்தில் செந்தில் குமார் அவர் தான் முதல் முறையாக நான் அந்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி சொல்லி நான் வந்து பழகிட்டேன் முதல் தான் என்னுடைய முதல் தாட்டே அது தான் இந்த சேனல் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் நான் ரித்தி கிட்டே பேசும்போது அதை நான் சொல்லுவேன் ரித்திக் உன்னை ஒருத்தர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா உன்னை பிடிச்சி உங்கள்கிட்ட ஏதோ பிடிச்சிருக்குது சரியா உன்னை ஒருத்தர் பிடிக்கிது அப்படின்னாலே அவங்க மனசில் நீ இருக்க பிடிச்சா மட்டும்தான் ஓ ஒருத்தர் கையை வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனே தொடுவாங்க கரெக்ட் இல்லைன்னா நார்மலாக வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா ர யார் இந்த பையன் அவனால் தான் வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா ரைட் தூக்கி போட்டு அடுத்த வீடியோ பா போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை தொடராங்க வேறு அவங்க தான் ஒவ்வொரு உள்ளமும் அன்பு உள்ளம் நல்லா தெரிஞ்சுக்க அப்படியில்ல இது வந்து ரித்திக் நான் முதல் சொன்னேன் அவனுக்கு நான் சொன்னது ரித்திக்கு நான் திருப்பி சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது நான் அதை சொன்னேன் என்னுடைய அன்பு உள்ளங்கள் அப்படின்னு யாராக நீ எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லோருமே எனக்கு அன்பு உள்ளங்கள் தான் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது வந்து இந்த மூணு மாதத்துக்கு மட்டும் செந்தில் குமாருங்க என்ன பண்ணார் கரெக்டாக டிஎம்எஃப்னு போட்டார் எனக்கு டிஎம்எஃப் போட்டவொன்னு எனக்கு புரியல டிஎம்எஃப் அவர்களுக்கு அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இல்லை அவர் ஃபஸ்ட்டு எதோ கமெண்ட் எதோ பண்ணியிருந்தார் டிஎம் நான் டிஎம்எஃப் காண்டி நீ இப்போ எங்கள் ஊரில் என்ன தெரியுங்களா டிஎம்எஃப்னு திருப்பூர் மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஓகே ஓகே இருக்குது எல்லோரும் அப்படி தான் நினச்சிக்குவாங்க டிஎம்எஃப் ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்கு பேர் கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமஸ் ஆன ஹாஸ்பிட்டல் எல்லோரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க டிஎம்எஃப் காட்டி நான் அப்படி தான் நினச்சேன் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் வேறு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நாள் லைவில் வந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது லைவில் அவர் வந்தார் டிஎம்எஃப் மறுபடி வந்து சார் டிஎம்எஃப் நான் தான் போட்டிருந்தேன் நான் தான் கமெண்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நம்ம நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தர் கூட நீங்கள் பழகிறது வந்து எங்கள் அண்ணனாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சில பேர் பெரிப்பாங்கிறாங்க சித்தப்பாங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் மாமாங்கிறாங்க மாமான்னு சொல்லி க கமெண்ட் பண்ணுறாங்களே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மாம்ஸு மாமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சொந்தங்கள் பேரை வச்சு நிறைய பேர் கூப்பிட்றாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் எங்கள் சொந்தங்களாகவே இருங்க திருப்பூர் மோகன் ஃபேமிலிங்கிறது அதர் டிஎம்எஃப் அர்த்தம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் இனிமேல் வீடியோவில் சொல்லும்போது சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் சூப்பர் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிஎம்எஃப்ங்கிறது இப்போ அது நல்லாவே உங்களுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு இல்லையா டிஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நீங்களும் சரி இப்போ நானும் நிறையா அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னென்னா எங்கே போனாலும் நம்மளை ரெகனைஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் யாருன்னே தெரியாத அவங்க திடீர் நம்மளை வந்து சரி நல்லா பண்ணுறீங்க அது அது வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் அந்த மொமெண்ட் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு இந்த ஃபீல் எப்போ கிடச்சிதுன்னு வந்து எனக்கு கிடச்சி பத்தில் கிடச்சிது மங்கத்தை ரிலீஸ் ஆன உடனே கிடச்சிது அந்த மங்கத்தை ரிலீஸ் ஆன உடனே அந்த மங்கத்தாவுடைய ப்ரெஸ் மீட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட்டி இந்த மாதிரி நிறைய பக்கம் நான் போயிட்டு இருப்பேன் அந்த பக்கம் போகும்போது சில பேர் யார் என்னை ரெகனைஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க எனக்கு அப்படியே ஹஜி போ நான் சாதாரண டிரைவரை தானே நடிச்சேன் அஜித்சார் அங்கே இருக்கிறாருங்க அவர் கூட எடுக்கலாம் பிள்ளைங்க நான் டிரைவருங்க அப்படின்பே சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் நடிச்சிருக்கிறீங்க அவர் க
வண்டி போன வண்டி வந்து நிறுத்தி என் கூட வந்து நீங்க ஆமா நீங்க திருப்பூர் இங்கே தான் இருக்கிறீங்களா எனக்கு இத்தனை நாளா தெரியாதுங்க அப்படின்னு அவர் வந்து பேசினார் ஏன்னா அவருக்கு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் மீறி மீறி பேசணும் அஞ்சு நிமிஷம் பேசியிருப்பார் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் நம்மளும் கோட்டை கட்ட போறது இல்லை என்னை வந்து தெரிஞ்சு என்னை வந்து பேசினார் இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் சரிங்க நான் நின்று பேசிட்டு தான் போவேன் ஆனா இன்னைக்கு போட்டோ எடுக்கிறாங்க என் கூட சூப்பர் இத்தனை பேர் டிஎம்எஃப்காக போட்டோ எடுக்கிறாங்க இப்ப சினிமாக்காக போட்டோ எடுத்தவங்க வேற இங்க டிஎம்எஃப்காக போட்டோ எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இப்ப நான் கேரளா கூட போயிருந்தேங்க கேரளாவில் ஒரு பத்து பேர் என்னை பார்த்துக்க என்னை கண்டுபிடிச்சாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது டிஎம்எஃப் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் கண்டிப்பா இருக்கிறாங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு அப்புறம் உங்களோட ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இப்ப என்னன்னா நான் நேத்தே வந்து உங்க கேரேஜுக்கு ஐ திங்க் நேத்தே வந்துட்டேன் நம்ம நைட் வந்து நம்ம பாக்குறோம் எவ்வளவு க்ரௌட் வந்து நமக்கு அங்க இருக்கு எவ்வளவு ஒர்க் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் டைட்டா உங்களுக்கு ஷெடியூல் வந்து போகுது போன் கால்ஸா இருக்கட்டும் அடுத்தடுத்து பண்ற ஒர்க்கு இதுல இன்னொன்னு நான் பார்த்து வியந்த விஷயம் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா அன்னி கொடுக்குற சப்போர்ட் காலையில ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே வந்து சாப்பாடை கட்டிட்டு ஒன்பது மணிக்கு வந்துடுறீங்க நைட்டு பதினோரு மணிக்கு திரும்பி போறீங்க அவங்க வந்து அங்க அட்மின்ல பண்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு பண்ற சப்போர்ட்டுங்கிறது வேற லெவல்ல இருந்தது ஆக்சுவலா அது மாதிரி ஒருத்தவங்க இப்போ நான் வந்து யாருன்னே என்னைய தெரியாது அவங்க பார்த்ததில்ல நம்ம ஏதோ ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அவங்க நம்மளை பார்த்து பழங்கினவங்க மாதிரி அவங்க பண்ணுற ரிசீவ் பண்ணுற விஷயங்கள் கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயம் இதெல்லாம் ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது ஸோ அவங்க சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்குது ஏன்னா யூடியூப்புங்கிறது அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அது இப்போ நீங்கள் வந்து டெய்லி வீடியோ ஆல்மோஸ்ட் போடுறீங்க அப்போ அவ்வளோ எஃபர்ட் நீங்கள் போடுறீங்க இந்த டைட் ஷெடியூலில் அப்போ அவங்க சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குது ஒவ்வொரு ஆணும் வெற்றிக்கு வேடு பெண் இருப்பாங்க முழுக்க முழுக்க அதெல்லாம் உண்மை இல்லைங்க காவியம் நூறுல இரநூறு சதவீதம் பக்கா கரெக்ட் ஆனது எனக்கு வேற யாரு கையிருக்க இல்லையோ எனக்கு அதுதான் நடந்தது நடந்துட்டு இருக்குது நடக்கும் ஒய்ஃப் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னாடி ஆண் இருக்கும் அது வேற ஸ்டோரி இது வந்து ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடி பெண் இருக்கிறது என் பொண்டாட்டி தான் அவ இல்லைனா என் வாழ்க்கையே இன்றைக்கி வந்து என்னால் இந்தளவுக்கு வந்திருக்க முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது உண்மையை நீங்கள் சொன்னது தான் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு குளிச்சு ரெடி ஆனோம்னா குடும்பமே சேர்ந்து மூணு பேர் சேர்ந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டோம்னா நைட்டு திரும்பி பத்து பதினொன்று தான் வீட்டுக்கு ரிட்டன் சாப்பிட்றது தான் வீட்டுக்கே வரும் பத்து மணிக்கு மேலே வந்து சாப்பிடுவோம் சமைச்சே அது வரைக்கும் வீட்டு பக்கமே வரமாட்டோம் அவளுக்கு வந்து இந்த கார் ஆஃபீஸ் என்னைக்கு போட்டணும் நான் கார் நான் கார் வாங்கி வித்துருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்போவே வந்து நான் கூட வச்சுருப்பேன் ஓகே அப்போ கார்டு அதை கஸ்டமர் வந்து இது என்ன மாடல் என்ன டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன் கார் ஆஃபீஸ் இங்கே தான் போட்டிருந்தேன் ஓகே ஓகே பங்குறது இல்லை ஆமாம் ஒட்டி சரி சரிங்க பங்கு ஒட்டி தான் சுப்ரீம் கார்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து அப்போ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து மாடல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் உடனே கஸ்டமர் வந்து ரேட் சொல்லிடுவான் இவ்வளோ அப்புறம் எனக்கு ஆள் இல்லை எனக்கு பொழுதுபோது நாங்கள் கூட ஜாலியாக பேசிட்டு நாங்கள் அப்படியே தான் நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்புறம் இந்த ஆஃபீஸ் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அது ரொம்ப பிஸி ஆகிடுச்சு ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆனதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹேண்ட்லிங்கை பார்த்துக்கிறான் அவனால் என்ன முடியுமோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கஸ்டமரை கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணிடுவான் எல்லாம் பார்த்துருவான் மேக்ஸிமம் எதை எனக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுப்பா பார்ட் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்குவான் ஆமாம் நான் கண் கூட பார்த்தேன் அது ஆக்சுவலாக அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுற விதம்லாம் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கு யார் வந்தா டீ காபி போட்றனுங்க ஆ அதுல இருந்து காலையில வந்து கேரேஜ் பெருக்குறதுல இருந்து அவங்க தான் பண்றாங்க வந்தனே பெருக்கி எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டு பால காச்சி எல்லாத்து காபி போட்டு கொடுத்து காபி போட்டு கொடுத்து வரவங்களுக்கு போற டீம் ஆஃப் யார் வந்தாலும் சரி கெஸ்ட் யார் வந்தாலும் சரி கஸ்டமர் யார் வந்தாலும் சரி எப்பவுமே நான் சொல்லிட்ட என்னோட வீடியோ சொல்லி இருக்கு நீ எப்ப வேணாலும் ஆபீஸ் வாங்க டீ காபி உண்டு மத்தியான வாங்க சாப்பாடு உண்டு ஈவினிங் வாங்க ஸ்நாக்ஸ் டீ காபி உண்டு நைட் வாங்க டிஃபன் உண்டு கரெக்ட் கண்டிப்பா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் கிடைக்கும் நம்ம ஆபீஸ்ல யாரு வந்தாலும் சரிங்க சங்கடமே விட வேண்டாம் வாங்க சாப்பிடலாம் சாப்பிடுவோம் ஆனா இப்போ காருக்குள்ள திருப்பி வருவோம் நீங்க முத முத ஓட்டின கார் அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்லுங்க ஓட்டி பழகினது ஓட்டி பழகினது ஓட்டி பழகினா டென்த்துங்க நைன்த் சாரி இல்லை சாரி அதை விட கம்மி ஒரு ஆறாவது ஏழாவது ஏழு எட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து எங்கள் சித்தப்பா கார் வாங்கியிருந்தார் ஃபியட்டு அப்போ பஞ்சாப்லேருந்து
கிளச்சர் நலங்காம காடு எடுப்பாங்க அதிகபட்சம் பத்தடி இருபது அடி போகணும் போயிட்டு திரும்பி அதே இடத்துல வந்து நிப்பாட்டிடும் ஆமா ரிவேஸ்கிர் போட முடியாது முடியாது என்ன ஒண்ணு டபல் வண்டியா பண்ணிட்டு கீழே இறங்கி தள்ளு தள்ளு தள்ளிட்டு வந்து பீடு அதே இடத்துல நிறுத்திடுவேன் ஏன்னா வந்தா சித்தப்பா தெரிஞ்சது சார்ஜ் போடுவார் அதுல இருந்து மூப்பணி 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 பழகினதுங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபியேட்டர் இருந்தா நான் தொடங்குச்சு நான் வந்து பழகினது அதுக்கப்புறம் மாரதிக்காரு இன்னொரு சித்தப்பா அது அதனால நிறைய கதைகள் இருக்கு அதெல்லாம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கேன் ரொம்ப லெந்தி இன்னொரு சித்தம் அடி வாங்கினது அடி வாங்கின சீசன்ல இருக்கிறதுக்கு சித்தப்பாட்ட கார் எடுத்து கார் எடுத்து ஓட்டணும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் சித்தப்பா கோவப்பட்டு இமீடியட்டாக லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தார் அப்போ பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு பட் என்ன பதினெட்டு வயசு ஆனாலுமே அந்த கண்டிப்புங்கிறது ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா பதினெட்டு வயசுல எங்கள் சித்தப்பா என்ன அடிக்கிறாருன்னா அவ ஏன்னா அப்பா இறந்துட்டார் எனக்கு அப்பா இல்லை அப்புறம் அப்பாவுக்கு அப்புறம் எல்லாமே சித்தப்பா தான் ஏன்னா அவரோட கம்பெனி தான் நான் இருக்கிறேன் நான் வந்து வேலைக்கு இருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த உரிமை மகன் மகன் நல்வழியில் இருக்கணும் தப்பா இது எது போயிடக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு என்னை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் நான் அந்த வயசு இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா பதினெட்டு வயசு ஓடுற வயசு ஓடுற பாம்பு மிதிக்கிற வயசு அந்த பழமொழி அப்போ வந்து அந்த வயசில் வந்து சரி நம்ம சுற்றுலாம் போகலாம் வரலாம் சினிமாவுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மைண்ட் செட் தான் இருக்குது ஆனால் எங்கள் சித்தப்பாவுக்கு இவனை கரெக்டாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் மட்டும் தான் இருந்தது பட் என்ன இருந்தாலும் அதில் அப்படி மீட்டர் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தது நான் கார் எடுத்து ஓட்டணும் தெரிஞ்ச உடனே அவரோட காரை தெரியாமல் எடுத்து ஓட்டினேன் தெரிஞ்ச உடனே இம்மீடியட் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குது நீ லைசன்ஸ் வாங்கி லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் காரை எடுக்கணும் இந்த தவறு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் அடித்தார வழியே காரை எடுத்த கோபத்துக்காக அடிக்கல தவறு செய்யக்கூடாது அதனால தான் இன்னைக்கு என் பையனுக்கு பதினேழு வயசு ஆச்சுங்க வெயிட் பண்ணுறீங்க என்ன ஒரு கார் ஓட்டிட்டா என்ன மாதிரி என்ன நான் பண்ணணும் என் ஜெராக்ஸ் அப்படியே நம்ம ஆஃபீஸ் பின்னாடி இடம் இருக்குது அங்கே போய் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் கீர் போடுறது நிறுத்துறது ரெண்டு சுற்றுறது எல்லா வேலையும் பண்ணுறாரு டேடி நான் ஓட்டுவேன் கேட்டிங்கனா நீ என்ன பண்ணாலும் சரி லைசன்ஸ் பதினெட்டு வயசு உனக்கு ஆகணும் பதினெட்டு வயசு உனக்கு ஆகணும் அதுக்கப்புறம் லைசன்ஸ் எடுத்து கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் நீ ரோட்டில் ஓட்டணும் அது வரைக்கும் எந்த கார் ஓட்டக்கூடாது டூ வீலர் ஓட்டக்கூடாது சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் எங்கே வேணாலும் ஓட்டிக்க என்ன ஓட்டிக்க ஓகே இதுதான் ஆனால் நீங்கள் உங்களோட சொந்த உழைப்பில் வாங்கின முதல் கார் எந்த கார் எந்த வருஷம் வாங்கினீங்க